у нас достаточно опыта, чтобы победить в Евролиге в этом сезоне. Прошлый розыгрыш подарил нам его. Тогда мы проиграли Реалу в полуфинале. Досада и боль от поражения до сих пор сидят в нас, теперь есть шанс переписать историю, сказал Хайнц. Испанский финал четырех, возможность проявить себя многим армейцам, в том числе и главному тренеру. У Итодиса и большей части команды истекают контракты. Греческий специалист возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евролигу в сезоне 2015-16, однако сейчас будущее тренера выглядит туманно, поэтому успех в Европе может многое определить. Армейский клуб подходит к финалу четырех в оптимальном составе, это выгодно отличается от ситуации в 2018 году, когда лидеры только восстановились после травм и не набрали форму. Сейчас каждый в команде говорит о полной готовности к матчам. Были опасения по поводу здоровья защитника клуба Серхио Родригеса, испанец получил травму 9 мая в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против Нижнего Новгорода, 3-0, уже на шестой минуте встречи покинув площадку. После игры Тудис заявил, что у баскетболиста диагностировали повреждение голена стопа, однако сам Родригес развеял опасения. Нет проблем со здоровьем и у американца Уилла Клайберна, вошедшего в первую символическую пятерку Евролиги. Команда турнира определилась по итогам голосования, в котором 75% составило мнение журналистов, еще 25% — мнение болельщиков. В нее также вошли защитник Никола Тес, Панатинайкос, Греция, центровой Брэндон Дэвис, Жальгерис, Литва, разыгрывающий Костас Лукас и форвард Ян Веселы. Оба, Фенербахче, Турция. Примечательно, но нынешний финал четырех мог пройти в России. Москва претендовала на проведение в 2019 году, но хозяином соревнования стала испанская Витория, так как российская арена не была готова к нужному сроку. Однако еще в июне 2017 года руководство Евролиги ВТБ Арена Парк достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении финала четырех в 2019 году в Москве.